ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ವಿರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ ಪರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮುರಿಸು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಬಸವ ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಯು ಬಸವ ಬಡವರ ನಿಧಿಯು ಬಸವ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯು ನಾಡೊಳಗೆ ನಿಜ ದೀಪ ಬಸವನೇ ಸಗ್ಗ ಸೋಪಾನ ಎನ್ನುವ ವಾಚನವಾಣಿಯಂತೆ ಬಸವನನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಡವರ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜ ದೀಪವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಬಸವನೇ ಸಗ್ಗ ಸೋಪಾನ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇರುವಂತಹ ಕಾಲವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಚನವಾಣಿಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಳಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೇಳಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಚನ ಈ ವಚನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೋಷಣೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗುವ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುರೋಹಿತ ಶಾಹಿಗಳು ನಿನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಮಾಸ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನ ಆವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನವನು ಅವನಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಭಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇವನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೋ ನಮಗ್ ಬರೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೆದ್ದು ನಮ್ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸುಖ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇದು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿ ನಾವು ಎದುರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ನೀನು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ನಂಬ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಕಂಬದಂತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ ನಿನ್ನ ದೇಹನೇ ಪವಿತ್ರ ಅಂತಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ತೀರಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದ ಕೇಳ್ರಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದ ಕೇಳಿ ಅಂದೊಂದೊಂದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ವಚನ ಖಂಡಿತ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಯವರು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದದ್ದೇ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆನಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ನಿಯಮಗಳಿದಾವೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳದಾವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವತ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಸಮಾನತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾತಿಯ ಸಮಾನತೆ ಇದು ಇದು ಬಂತಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬಹುಶಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನಡೀತು ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬೇಕು ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಏನಾದ್ರು ವಚನ ವಚನಗಳೇ ಸಂವಿಧಾನ ಆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಜನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ರಾಜಸತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಕಮಾದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಗ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಭಾಷೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಜನರಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಂದರು ಆಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಆಡು ಭಾಷೆಯನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇದು ಈ ಶಬ್ದ ಯಾವುದೋ ಹೊಸದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸದ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾಷೆ ಅಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಜನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದ ನಾಡಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಕ್ತಪಾತ ಹೋಯ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ರಮೇ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಈಗ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ರಾಜಸತ್ತೆ ರಾಜನೇ ಪ್ರಮುಖನಾಗಬಾರದು ಎಲ್ಲರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅರ್ಹತೆಯೇನು ರಾಜರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅರ್ಹತೆಯೇನು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅರ್ಹತೆಯೇನು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಅರ್ಹತೆಯೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದ್ದವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಹೆದಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಶಸ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಆಗದೇ ಇರೋದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಆಗಲೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ನು ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೇ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನಾನೇ ಕಾಯಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇವಕರು ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವೇನು ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಾಯಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಮ್ಮಾರ ಬಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ರು ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಚಮರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಯಕ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಕಾಯಕದಿಂದ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯಕದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕಾಯಕ ಇದೆ ಅದೇ ಕಾಯಕದ ಮೇಲೆ ಮೂಳೆಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಕಾಯಕದ ಮೇಲೇನೆ ಇದ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಯಕನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಕನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಡಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನ ಹೇಳ್ರಿ
ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದವ್ರು ಬಹಳ ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದರ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ದಾಸೋಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹದ ಪರಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋಹಂ ಎನಿಸದಯ್ಯ ದಾಸೋಹಂ ಎನಿಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರ ಸೋಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೇ ಇರಲಿ ಸೋಹಂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬೇಕಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಲಕ್ಸರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಖರ್ಚು ಆಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಧನದ ಮೂಲ ಹೇಗೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಅಷ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಹಂ ಎನಿಸದೆ ದಾಸೋಹಂ ಎನಿಸ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿಟ್ಗೋ ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಹಂಚು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಣ ಯಾರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಿರ್ತಾರೆ ಅಸಹಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಾತನೇ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಬಡವನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಕೊಡುವಾತ ಬಡವನ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ದಾರ್ಶತನದಿಂದ ಕೊಡುವಂತ ಫೇಕ್ ದಾನಿಗಳು ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಕ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಕಾಯಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಹಾಯಕ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ದಾಸೋಹದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಬರೀ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರೋನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರೋರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇರುವಂತವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರನೆಂಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳ ಈ ಸಕ್ಕಿ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ಅರಸಂಗುಂಟು ರೋಷ ಎಂಬುದು ಯಮದು ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಬುರ್ಕ ಯಾರು ಲಕ್ಕಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸರು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಅರಸನಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾಳಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಿಗೆ ಅರಸಗಿದ
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇವು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ ಇದೇನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆವತ್ತೇ ಅವ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅವರು ತುಂಬಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ ಹರಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಿಲ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ರೂ ಅಂತಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವರದ್ದು ಈ ಜಾತಿ ಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಕೆಳಜಾತಿ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೊದಲು ಸಮಾನತೆ ಅಂತೂ ಬಂತು ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶರಣರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಜಾಗೃತಿ ಬಂತು ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮದುವೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಪೌರೋಹಿತ ಸಂಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಮದುವರಸ ಮತ್ತು ಹರಳೆಯರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅದಿನ್ನು ಈಗ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶರಣರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತಿರುಳನ್ನ ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲ ಪಕ್ಕವಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆಗ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮದುವರಸ ಹರಳೆಯವರ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಹರಳೆಯನವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು ಮದುವರಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಆದ್ರೂ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಮದುವರಸ ಇರಬಹುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇರ್ಬೋದು ಹರಳೆಯ ಶೂದ್ರ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಶರಣ್ರೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್
ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಚಕ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ವಚನದ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಚ ಚಕ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಜನ ಅದ್ರ ಜೋಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಆ ವಚನ ಕಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ವಚನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ನಿರ್ಣಯ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಾತ್ನಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಬೀಗಿಸ್ತಾನ ನೆಂಟಸ್ತಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದಂದ್ರೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಲುಪಬೇಕು ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ದಿನಮಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಒಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬರೀ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಇದನ್ನ ಸಮೂಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಬಸವಣ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಸವ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಯಶೋಧಮ್ನವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಏನು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈ ತತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜನತೆಗೆ ಜನತೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಭಾಳ ಜಾಂಡ್ರು ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸರಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲ್ ಪರವಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ್ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸೋಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇ ಕೆತ್ತಿದ್ದುವಿರಿ ಓ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿ